Hi friends, uh, good morning, welcome back to my channel Sandy Aquatics. Uh, friends, I have a topic in the video. I have a question. 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 I have a but कोने डे कारणे हो तो वीडियो टा करा हुआ नहीं हमारा but जेटा हमारे मोन मेन ये कथा टा बोला कारण उसे डा होते जे जे घटना टा मैं घोटते देख लाम माने घोट माने सुने ची आर की शेडा होते छेले जो ना एक टा छोटू वन बाय वन एक बेटा बेटा फिशर एक टा टैंक सेटअप करो चिलो वो कु भालो भालो एक्वेरिस्ट माने � ता वो आपके घटना टा बोल चिलो जे ये बेटा फिश टा होच्छे चिलो एक्चुअली एक टा मेल बेटा फिश सिंगल बेटा फिश छोटा चिलो एक टा मास्टर्ड गैस बेटा शुंदर देखते रेनबो कलर आई मीन लेज टा चिलो येलो बग गोल्डन एवं बॉडी टा चिलो ब्लू पिकअप ब्लू जेटा के बोले विशुन शुंदर देखते मास्टर च मेंटल अटैचमेंट होएगा चिलो इस मास्टर शाम के तो अनफॉर्च्युनेटली वो आनर मास्टर आनर आठ नौ मास पहरे मास्टर हॉटअप करे शुंदे वाला एक दिन को अशुष्ट हुए पड़े एवं एक दिन घंटा मुद्द विदाउट एनी एक्शन मास्टर मारा जाए तुम तार पहरे जेटा रिपार्केशन हुए चिलो उर बाड़ी थे शेटा होच्छे � so, this is what I want to say. I want to say that many aquarists are there. Many people 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 are there. So, friends, our video is the same. So, friends, our video is the same. So, friends, our video is the same. आज के ए विषय वीडियो टा ची अमार माच क्या ना मोरे जाच्चे हटात कोरे सो शेगुलो देखा किचु विषय आचे पूरो वीडियो टा देख बे निस्किप ना कोरे एवं नोटुन फ्रेंड्स जाड़ा आचे तरा सब्सक्राइब कोर बे ऑन दिन बादे वीडियो आच्चे बिकॉज़ यार एंडिंग एक आज शुरू हुए गए थे ऑफिसे सो एक So friends, प्रथम जेटा विषय शेटा बोच्चे the most important thing जॉल, जॉलर पैरामीटर, जॉलर टेम्परेचर, जॉलर क्वालिटी एवं जॉल कतोटा हार्ड कतोटा सॉफ्ट ऐटा। कारण आमादे बेसी बेशीर भाग आम्रा जे माजगुलो बाड़ी तेरा की शेगुलो जे सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट वाटर फिश। So सॉफ्ट वाटर फिश है की है सॉफ्ट वाटर फिश है उरा एक तो उधर मुद्दे उधर मुद्दे मूवमेंट रोशन भी था होए उधर मुद्दे गील डिजीज़ होए मने जोरेर मुद्दे निश्चास प्रश्न नीते कॉस्ट होए एवं ऊपर दिखे चले आए शे जगने वाटर वाटर प्रेशर टाइप टू लो शिखर ने शिवरा निश्चास प्रश्न नियत चेस्ट करे अब तरह दिन भी कुनो रकम कुनो आश्विन था होले कुनो पुकूर � एक एक तो साइन ये जौले कोनो रकम कोनो बैपार कर चुके प्रथम हमारे देखा हुआ चीज़ शेटा हुआ चीज़ की जौला हमारा बैपार कर चुके हमारा टैंक की तो जो भी डायरेक्टली टैप वाटर दी ताला हमारे वाटर कंडीशनर दी था हमें वाटर कंडीशनर दी थे के लिए और एक बोल भी नहीं तो कोई आमार बाड़ी � आमार बाड़ी तेरे तो शॉप कीजो कुछ चाहे आपनार बाड़ी तेरे शॉप कीजो कुछ चाहे डेट डजन मीन प्रोत्ते के बाड़ी तेरे वाटर पैरामीटर शोमान आपनार बाड़ी तेरे वातो वाटर पैरामीटर टेक टू सॉफ्ट ऑने केर बाड़ी आचे जेकने कुओ ते के जल तो लाहा या कोनो ग्राम मंगला है ऑने केर बाड़ी आचे जेकने वही जॉलर मुद्दे किसी पार्टिकल्स आचे जेटा आमादें पुक्के होय तो भालो होते पारे बा आमादें पुक्के आम्रा उटा डाइजेस्ट कोरे नीते पारे किंतु माशेरा पारे ना कारण उधे डाइजेशन सिस्टम टा आमादें तेके डिफरेंट उधे बावल सिं मने सिस्टम टा आमादें तेके डिफरेंट 
সো আমাদের সব সময় দেখতে হবে যদি আমরা ডিরেক্ট ট্যাপ ওয়াটার দিই তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ইমিডিয়েটলি ট্যাপ ওয়াটারটাকে অ্যাকুয়ারিয়াম মাছ ছাড়া অ্যাকুয়ারিয়ামে দেব এবং দিয়ে ওয়াটার কন্ডিশনার ইউজ ইউজ করব বা যদি আমরা অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ থাকাকালীন ট্যাপ ওয়াটার দিই তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে তিন থেকে চার দিন আগে জলটা জমিয়ে রেখে দেব একটা জায়গায় যেখানে নাড়াবো না সেখানে ক্লোরিনটা আস্তে আস্তে রিমুভ হয়ে যাবে কারণ আমরা ক্লোরিন রিমুভার দিতে হবে ক্লোর অফ বা আপনি যদি অ্যাকোয়া সেফ দেন তাহলে ক্লোরিনটা রিমুভ হয়ে যাবে এবং অ্যাকোয়া সেফ দিলে সব থেকে ভালো কারণ ওখানে হার্ড মেটালস যেগুলো আছে সেগুলো রিমুভ হয়ে যায় সো জলটাকে সফট করার জন্য এই মেডিসিনসগুলো আমাদের ইউজ করতে হয় অনেকে হয়তো বলবে আমার সঙ্গে কন্ট্রাডিক্ট করবে আপনি শুধু এটা বলছেন কেন ওটা বলছেন কেন হ্যান্ড বলছেন কেন বাবা আমি সারা পৃথিবীর সব বাড়িতে যাইনি সারা পৃথিবীর সব দোকানের ওয়াটার কন্ডিশনার ইউজ করিনি আমি দুটো ওয়াটার কন্ডিশনার চিনি যেটা ইন্ডিয়াতে সব থেকে ভালো চলে এবং বেস্ট সেটা হচ্ছে সিকে ব্র্যান্ডেড প্রাইম এবং বাবলস অ্যান্ড ট্রাভেলসের অ্যাকোয়াসেফ এটা ভীষণ ভালো এই দুটো আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ইউজ করেছি সিকেম প্রাইম আমি যখন ইউজ করেছি তখন হয়তো আমি ভিডিও করা স্টার্ট করিনি আমার কাছে খালি বোতলটা হয়তো পড়ে রয়েছে সময় সো এই এই জিনিসগুলো আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে এবার ওয়াটার প্যারামিটার ওয়াটার প্যারামিটার যেটা সেটা হচ্ছে এই যে বেটা ফিস বেটা ফিস একটা ট্রপিক্যাল ফিস গরম জলের মাছ একটু সামান্য উষ্ণ গরম জল হলে ওদের ভালো হয় ওদের জলের পিএইচ লেভেলটা সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে সাত বা ম্যাক্সিমাম আট তার বেশি হলে ওদের অসুবিধা হয় ওরা বাঁচবে না সো এবার যতই অনেক এবার এই কথাটা বললাম এই কথাটার পরিপ্রেক্ষিতে হয় যেন হয়তো বলবেন যে আমার তো জলের পিএইচ লেভেল বারো বেটা ফিস বেঁচে রয়েছে দেয়ার মাস্ট বি সাম রিজন ও বেঁচে রয়েছে কারণ ওর হয়তো বারোতেই জন্ম ওর হয়তো বারোতেই মানে ছোটোবেলা থেকে বেঁচে থেকে অভ্যাস বাট আমরা যেটা ধরি সেটা হচ্ছে ইন জেনারেল যেটা ধরি সেটা হচ্ছে সাড়ে ছয় থেকে আট তার বেশি হয় না অনেকে আছে মানে আমি একটা খুব ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলছি অনেকে আছে যাদের গ্যাস অম্বলের রোগ আছে কারোর কারোর আছে খুব কম দামি একটা ওষুধ ফেমোসি ফর্টি ওটা খেলে ঠিক হয়ে যায় কারোর কারোর আছে ওই ফেমোসি ফর্টিতে কিচ্ছু হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা বড় ওষুধ খাবে দশ টাকা পনেরো টাকা দিয়ে সো এগুলো ভাবার বিষয় আছে এক এক জায়গায় কিন্তু আমরা ইন জেনারেল কি করব কোনো ব্র্যান্ডের নাম না করে আমরা বলবো একটা গ্যাসের ওষুধ সো আমরা ওয়াটার কন্ডিশনার আমি এই টার্মটা ইউজ করছি ওয়াটার কন্ডিশনার দিতেই হবে বিকজ আমাদের ইন্ডিয়ার জল প্রত্যেক জায়গার জল খুব হার্ড হয় এবং আপনার পক্ষে তো সম্ভব না আপনি হ্যাঁ এমনও হতে পারে এমন একটা বাড়ি আছে যেখানে অ্যাকুয়ারিয়াম আছে তার পাশেই একটা ঝর্ণা আছে হয়তো বহরিদ্বার লক্ষ্মণ চুলা এইসব জায়গায় সেই ঝর্ণার জল যদি এনে আপনি বাড়তে পারেন বা আপনার বাড়ি যদি বাড়িতে যদি ওয়াটার পিউরিফায়ার থাকে ইলেকট্রিক ফায়ার ওয়াটার পিউরিফায়ার যেখানে আরও ওয়াটার পাওয়া যায় সেই ওয়াটার যদি আপনি ডাইরেক্ট ট্যাপ ওয়াটার সেই যদি ডাইরেক্ট ওয়াটার যদি আপনি দেন তাহলে আপনার কোনো ওয়াটার কন্ডিশনার লাগবে না বিকজ ওটা অলরেডি সফট ওয়াটারটা সো এইগুলো যদি একটু মেনে চলেন তাহলে আমার মনে হয় এই কষ্টগুলো দুঃখগুলো আপনাদের পেতে হবে না না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ওয়াটার টেম্পারেচার ওয়াটার টেম্পারেচার আমরা ম্যাক্সিমাম যে মাছগুলো রাখি সেগুলো হচ্ছে ট্রপিক্যাল ফিস ট্রপিক্যাল ফিস ট্রপিক্স মানে হচ্ছে মানে যে এরিয়াটার মধ্যে সাউথ ইস্ট এশিয়া পড়ছে আপনার থাইল্যান্ড পড়ছে ভিয়েতনাম পড়ছে তারপরে এই ইন্ডিয়া আমাদের এই ট্রপিক্যাল উইপ কান্ট্রিজগুলো ট্রপিক্সের ধারে কাছে মানে আমাদের গ্লোব অনুযায়ী ট্রপিক্সের ধারে কাছে যে কান্ট্রিগুলো সেইগুলোকে ট্রপিক্যাল কান্ট্রিজ বলে এই ট্রপিক্যাল কান্ট্রির জলেই এই মাছগুলো তৈরি হয় এই মাছগুলো তৈরি ট্রপিক্যাল কান্ট্রির পিছনে মানে দেখুন আমাদের মাদার নেচার এক একটা জিনিস এক এক রকমভাবে সৃষ্টি করেছে আমাদের যেমন মানে কিছু কিছু প্রাণী আছে যারা যারা যেমন পিঁপড়েও কিছু কিছু প্রাণীকে খায় ঠিক আছে কিছু কিছু প্রাণীকে প্রাণীর থেকে নিজেদের জীবন ধারণ করে আর কি বাট দ্য থিং ইস কে আমাদের মানে এক একটা প্রাণীর এক একটা প্রাণীর এক এক রকমভাবে ইমিউন সিস্টেম তৈরি করেছে মাদার নেচার মানে এই এই প্রাণীগুলো এই মাছগুলোকে মাদার নেচার যেহেতু এরা ট্রপিক্যাল ফিস এবং ট্রপিক্যাল ফিস যেহেতু এরা একটুখানি উষ্ণ জলের মাছ এদের ডাইজেশন সিস্টেমটা খুব উইক রাইট কারণ এই জলের মধ্যে থাকাকালীন জলের মধ্যে থাকার সময় এদের এই জলটা যেহেতু একটু গরম এদের ডাইজেশনটা ফাস্ট খুব হয় এবং ডাইজেশনটা ভালো হয় বাট ডাইজেশন সিস্টেমটা যেহেতু উইক সেহেতু ডাইজেশন প্রসেসটা খুব ইজি খুব ফাস্ট এবং মাদার নেচার ওই জন্য হয়তো এদেরকে এমন একটা জায়গায় সৃষ্টি করেছে এমন একটা জায়গায় এদের সব কিছু তৈরি করেছে যে যেখানে এদের 
এদের কোনো অসুবিধা হবে না প্রত্যেকটা প্রাণী প্রত্যেকটা প্রাণী আলাদা আলাদা জায়গায় আর খুব সত্যি কথা আপনি যদি স্নো লেপার্ড হিমালয়ান স্নো লেপার্ড বা এই এই লেপার্ডের কথা বলেন এই লেপার্ড কিন্তু জঙ্গলে থাকবে না ওরা স্নো লেপার্ড ওদের ছোটবেলার থেকে বাসস্থান বরফের মধ্যে ওইখানেই ওদের সব কিছু ওদের শরীর ইমিউনিটি এমনভাবে তৈরি হয়ে গেছে শরীরটা এমনভাবে তৈরি হয়ে গেছে ওই টেম্পারেচারটা ওদের কোনো প্রবলেম হবে না সো আমাদের এক একজনের অভ্যাসের উপর নির্ভর করছে বাট ট্রপিক্যাল ফিশ যেহেতু আমরা পুষি বা ট্রপিক্যাল ফিশ যেহেতু আমরা বাড়িতে ম্যাক্সিমাম রাখি ম্যাক্সিমাম আমার কাছেও যেগুলো আছে সবগুলো ট্রপিক্যাল ফিশ আমি একটা ট্যাঙ্ক সেট আপ করেছি একটা সিঙ্গেল বেটা ফিশের জন্য আমার কাছে আসবে খুব শিগগিরই এবং সেই জন্য আমি সেই জন্য ওটাকে ওটার টেম্পারেচার ওটা হিটার হিটার দেব এবং টেম্পারেচার একটা মেনটেন আপনি একটা মিনিমাম দেড় ফুটের ট্যাঙ্কে একটা পঁচিশ বা পঞ্চাশ ওয়াটের যদি হিটার লাগান এবং টেম্পারেচারটা যদি ছাব্বিশ থেকে আঠাশের মধ্যে সেট করে রাখেন তাহলে আমার মনে হয় জলের টেম্পারেচারের জন্য আপনার মাছের কোনো অসুবিধা হবে না বিশেষ করে ট্রপিক্যাল ফিশ রাখলে নাম্বার নাম্বার টু গেল এবার এই টেম্পারেচারটা কেন আমাদের একটু উঁচুর দিকে রাখা উচিত তার কারণ হচ্ছে মাছের গায়ে যে রোগগুলো হয় মাছের গায়ে যে প্যারাসাইটস হয় মাছের গায়ে যে ফান্ডাল ইনফেকশনস হয় কেন ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনস হয় এই ইনফেকশনগুলো না জল একটুখানি টেম্পারেচার লোয়ের দিকে গেলেই তখন জন্মায় এরা কিন্তু জল একটু উষ্ণ থাকলে তখন জন্মাতে পারে না একটা সাধারণ ওক গাছের পাতা এখনকার পাতার যে সাইজ হয় তখনকার দিনে সেই পাতার তিন গুণ বড় সাইজ হতো সো যখন পৃথিবী একটু উষ্ণতার দিকে ছিল একটু উষ্ণর দিকে ছিল আস্তে আস্তে পৃথিবী ঠান্ডা হচ্ছে পৃথিবীর টেম্পারেচার কমছে বাট আই এম নট টকিং অ্যাবাউট গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাট পৃথিবীর যত বয়স হচ্ছে তত কিন্তু ওদের ওই পাতাগুলো ছোট হয়েছে মানে আস্তে 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 এইটাই দেখানো হয়েছে সো এটি আমার বলার বিষয় সেটা হচ্ছে জলের টেম্পারেচারটা যদি একটু আপনারা উষ্ণতা উষ্ণ দিকে রাখেন তাহলে আপনার মাছ মাছের গ্রোথ ভালো হবে মাছের মুভমেন্ট ভালো হবে এবং মাছ যেটাকে আমরা বাংলায় বলি শিটকে পড়ে আছে সেরকম কিছু হবে না সো এই গেল ওয়াটার প্যারামিটার ওয়াটার টেম্পারেচার আরেকটা জিনিস যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনার যতই কাজ থাকুক না কোনো অন্তত পক্ষে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন আপনি থার্টি পারসেন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করে নিন কনস্ট্যান্ট প্রসেসের মধ্যে এটা থাকলে পরে জলের মধ্যে অ্যামোনিয়া লেভেলটাও কন্ট্রোল্ড থাকে জলের মধ্যে বিভিন্ন রকম ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাল ইনফেকশন হওয়ার চান্সেসও কমা যায় তো সপ্তাহে একদিন বা দুদিন যদি আপনারা থার্টি পারসেন্ট ওয়াটার চেঞ্জ করেন তাহলে অ্যাকুরিয়ামের মাছ ভালো থাকবে এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাকুরিয়ামের মাছের খাবার সম্পর্কে ফ্রেন্ডস অ্যাকুরিয়াম মাছের খাবার আমি যে আমার বন্ধুর ছেলের কথা বলছিলাম ওর কাছ থেকে শুনলাম যে ও দিনের মধ্যে অনেকবার খেতে দিত বেটা ফিসটা এবং বেটা ফিসটার ও কাছে আসলে বেটা ফিসটা ভাবতে বোধ ওকে খেতে দিতে আসছে বলে উপরে চলে আসতো সো এটা একটা জিনিস এটা একটা ট্রিগার করেছে একটা ইলনেস যেটাকে আপনারা বলতে পারবেন যে সুইম ব্লাডার ডিজিজ যেটা বেটা ফিসের ভীষণ ভীষণ বাজেভাবে হয় এবং হয় সো ফ্রেন্ডস একটা কথা মনে রাখবেন যে প্রত্যেকটা মাছের একটা খোরাক বলে একটা জিনিস আছে যেটা ওরা খায় খাবে মাছ এমনই একটা জিনিস মাছ মাছকে যখনই খেতে দেবেন তখনই কিন্তু মাছ খেয়ে নেবে ওরা ওরা কিন্তু বুঝবে না যে এই খাবারটা খেলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে আমরা যেমন রাস্তার খাওয়ার আজকাল অনেকে অ্যাভয়েড করি যে আমাদের ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে রাস্তার খাবারে পেটের গন্ডগোল হচ্ছে বাট ওরা তো সেটা বুঝবে না তাই জন্য একটা কন্ট্রোল ওয়েতে খেতে দেওয়া একটা নিয়মের মধ্যে খেতে দেওয়া খুব ভালো বেটা ফিস পালনের সময় মানে আমি আমার বেটি বেটা ফিসকে যেটা দেবো সেটা হচ্ছে যে আমি যখন খাবার দেবো আমি তুমি দিনে দুবার তার বেশি আমি খাবার দেবো না দিনে দুবার তিনটে করে দানা দেবো ব্যাস এনাফ কারণ ওরা ন্যাচারালি প্রত্যেকটা মাছ ন্যাচারাল হান্টার্স ওরা জলের মধ্যে কিছু না কিছু ওয়াটার সাইকেল হয়ে গেলে ট্যাঙ্ক কিছু না কিছু পার্টিকেলস ওরা পাবে এবং খাবে সুতরাং আমি আমার তরফ থেকে ওদেরকে যেটা কন্ট্রিবিউট করব সেটা হচ্ছে দিনে দুবার তিনটে করে দানা বেশি খাবার খাওয়ানো মানেই মাছকে বেশি ভালোবাসা নয় বেশি খাবার খাওয়ানো মানেই হচ্ছে মাছকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া আস্তে আস্তে সিম্পল মানে আমরা যারা আছি তারা স্মোক করলে পরে ক্যান্সার হয় ড্রিঙ্ক করলে পরে ক্যান্সার হয় এগুলো এগুলো জানা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের আমরা অনেকে এই এর মধ্যে ইনভলভড আছি বাট স্টিল সেটা যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় খুব বেশি হয়ে যায় প্রবলেমটা তখনই ধরা পড়ে সো ফ্রেন্ডস যখন মাছকে খেতে দেবেন মাছকে একটু একটু নিয়মের মধ্যে খেতে দেবেন এবং মাছ একটু জেনে নেবেন ভালো করে যে কোন মাছ কতবার দিনে খেলে পরে সে অসুস্থ হবে না এইগুলো দেবেন আর ডায়েটের মধ্যে 
আপনাদের আপনাদের বারবার একটা কথা আমি বলি যে আপনারা কখনোই প্লিজ কম দামি খাবার আমার মাছ অনেকটা খায় আমার একটু কম দামি খাবার কিনছি দরকার নেই তাহলে আপনার মাছ পোষারই দরকার নেই বা মাছ রাখারই দরকার নেই আপনি যদি আপনি বাড়িতে নিজে রোজ মাছের ঝোল ভাত ডিমের ঝোল ভাত আপনি নিজের বাড়িতে রোজ মাটন চিকেন রবিবার বলি মাটন চিকেন এগুলো খাওয়া হচ্ছে তো মাছেরও তো সেটা অধিকার আছে সেও তো আপনার একটা ফ্যামিলি মেম্বার তা ওদেরকে মাছের মধ্যে লাইভ ফুড দেবেন এবং লাইভ ফুড সপ্তাহে একদিন বা দুদিনের বেশি দেওয়ার দরকার নেই কারণ লাইভ ফুডের মধ্যেও আবার অনেক রকম জিনিস থাকে যেগুলো ওদের শরীরের পক্ষে ভালো না আপনারা ব্লাড বর্মস দিতে পারেন আপনারা টিউবেট ফ্লেক্স বর্ম দিতে পারেন যেটাকে কেঁচো বলি আমরা আপনারা বিভিন্ন রকম আপনারা প্যালেট ফুডস দিতে পারেন প্যালেট ফুডস যদি দেন প্যালেট ফুডসের মধ্যে আমার মনে হয় দামি ফুড দেওয়া সব থেকে ভালো বিকজ ম্যাক্সিমাম প্যালেট ফুডস মানেই হচ্ছে ময়দা গোলা সিম্পল আর কিছু না ময়দা ছোট ছোট করে দানা দানা করে দিয়ে দেওয়া মানেই হচ্ছে প্যালেট ফুডস ওটাতে ওদের কোনো রকম কোনো পুষ্টি হচ্ছে না কোনো রকম কোনো ন্যাচারাল প্রোটিন ওদের শরীরে যাচ্ছে না ওদের গ্রোথ হবে না ভালোভাবে আমরা যেমন আমাদের সন্তানকে মানুষ করি মাছ রাখাও মানে তারাও আমাদের সন্তান সো তাদের দেখভাল করাটাও আমাদের রেসপন্সিবিলিটি এই রেসপন্সিবিলিটিটা আমরা যতটা ভালোভাবে করতে পারব আমার মনে হয় আমাদের মাছ তত ভালো থাকবে হ্যাঁ পৃথিবীতে একটা মাছ জন্মেছে একটা মানুষ জন্মেছে জন্মানোর পরে সব থেকে বড় সত্যি হচ্ছে তা মৃত্যু হবেই এছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই বাট আমরা যেন নিজেরা তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দিই এই কথাটা মনে রাখতে হবে আমাদের তাহলে আমাদের অ্যাকোয়ারিয়াম হবিটা ভীষণ ভালোভাবে আমরা এনজয় করতে পারবো ফ্রেন্ডস আজকে টপিকটা হয়তো একটু ডার্ক টপিক হয়ে গেল বাট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিক আপনারা আপনাদের মাছকে ভালো রাখুন এবং আপনারা নিজে খুব ভালো থাকুন এবং আমার মনে হয় যে আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলো কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা মেনে চলবেন আর বিশেষ করে একটা জিনিস মেনে চলবেন সেটা হচ্ছে মাছ ট্যাঙ্কে ইন্ট্রোডিউস করার আগে হয় আপনি ওষুধ দিয়ে ট্যাঙ্ক সাইকেল করবেন কিংবা আপনি অন্তত দশ থেকে পনেরো দিন ট্যাঙ্কে রোজ অল্প অল্প মাছের খাবার পেলে ফাঁকা ট্যাঙ্কে মাছের খাবার পেলে ট্যাঙ্কটাকে সাইকেল করে দেবেন যাতে ট্যাঙ্কের মধ্যে বেনিফিশিয়াল ব্যাকটেরিয়া জন্মায় এবং জলটা যাতে সফট হয় এবং আপনার মাছ যাতে দীর্ঘজীবী হয় সো ফ্রেন্ডস আজকে এই পর্যন্তই থাক ভিডিওটা খুব শিগগিরই খুব ইন্টারেস্টিং ভিডিওস আসছে আমি বিএন পেনশন ব্লগসের বিপ্লবকে ভিজিট করতে যাচ্ছি রিসেন্টলি খুব শিগগিরই এবং ওর কাছ থেকেই আমি আমার বেটা ফিস আনবো অর্ডার দেওয়া আছে এবং ওর পুরো ফর্মটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো এবং কি কি মাছ ও রাখে ওর অ্যাড্রেস ও ফোন নাম্বার সব কিছু আপনাদের দেব এবং আপনারা ওর কাছ থেকে অনলাইনেও অর্ডার করতে পারেন ও ভীষণ ভালোভাবে আপনাকে ডেলিভারি করে দেবে সো ফ্রেন্ডস আজকে এই পর্যন্ত থাক সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার